把头抬起来。姚夫人在跟你说话，你没听见吗？大胆，你竟敢故意跟姚夫人作对，还不快把手放下！我让你把手放下。小雨样貌丑陋，怕惊扰到夫人，所以才遮掩的。长成这样也敢来选事，还不快滚！是。等等走吧整个曲梁，就找不到一个像他的人。您是姓公子邸的姚夫人吧？我是。你是谁？奴婢是来转告夫人，刚刚被您赶走的玄女，和贤王妃有七八分相似。你见过贤王妃？容貌相似倒不稀奇，最难得的是。气质神韵，举手投足和先王妃一模一样。哦，你是警方嬷嬷吧？请夫人转告信公子，他的人情，奴婢还了。夫人，那丫头脸上有那么大的印记，就算再像，怕也没什么用处吧？这福利的女人啊，就像这树叶。春天长得再好，也躲不过秋天落下的时候。奴婢有时候在想，那些挖空心思留下的，和想尽一切办法落选的，到底谁才更聪明？奴婢告退。他是想落选。出来了，被赶出来了。为什么？长得丑。啊？这王府的人眼睛都瞎了，还不走？要么你自己进去试试。小姐，你长得这么好看，怎么可能落选呢？准是那个王八蛋使了诈。坏了，夫人炮都买好了，就等着王府回去报喜呢。还不上来？哦。刘大夫，刘大夫，我这病……哎呦，不好意思，不好意思啊！原来全曲梁最好的大夫是这么豪迈的。选完了吗？选选中了
，这吕大夫的药啊，这么灵验，真的很难被现状、啊。真的，<笑>你的脸疼不疼啊？就算再疼，我也不怕。不好意思啊，不好意思啊！哎哎哎哎哎，对不起了，各位街坊邻居，我吕北义，今日有喜，停业一天，请大家明日再来，要费准备，分文不取。好，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，哎呀，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢大家。果然没什么意思，夫人，这丫头好大的胆子，竟敢欺骗王爷。知道欺骗王爷，还不去报官？奴婢明白，奴婢这就去。爹，女儿不孝，对婚事自作主张。嗯，不是，这个易哥哥，他虽然只是个大夫，但是是全曲梁最好的大夫，而且他也不是没有才华，从天文地理到治国之道，在亲人里都挑不出他一个。而且他不想考官，是因为跟女儿一样看不惯官场的黑暗，只想坦坦荡荡的做一个普通人。女儿不求富贵，但求一片真心。求一片真心，我何尝不明白呢？爹是看着北一长大的，这孩子不是什么吃中之物啊。这世上的成功，不只有做官这一条路。我莲儿的眼光，又怎么会给我找一个差女婿呢？爹，答应了，爹，你答应了。哎呀，爹啊，这心里不安呐。爹有愧于你啊，连一件像样的嫁妆都拿不出来。谁说没有嫁妆的？女儿最好的嫁妆。就是有一个好爹爹私受贿赂，该当何罪呀、啊？爹！哎呦，看这个青砖啊，女的看住他了。骆大人，你当我是三岁小孩呢？贱内自作主张打扰了姚夫人，还望姚夫人。
不要计较。呃，他从您这拿的赏，我原样都给送回来了。全子本来书就读得不好，就不劳姚夫人费心了。骆大人果然是更疼爱女儿，这儿子的前途不说，连尊夫人的命都不要了。如画。骆大人是朝廷命官，不会不认得这天清会的反贼吧？再看看资助人的姓名，是骆夫人。口说无凭，签了这份契约，我才好给令郎安排差事。夫人，奴婢可听说那洛展轩不学无术，是个赌鬼呢。哦，有这回事儿，那得重新想想。拿回来。别别别！姚夫人，您骗我！您让我签的根本不是什么保证书，这才是最好的保证书。资助天青会反贼，最少也该是斩立决吧青莲，洛荣宇私收贿赂证据确凿，我手上还有你母亲与天津会勾结的证据，你看着办吧。莲儿，都是娘的错，娘对不起你，娘不该，不该把你的一辈子。我给罗家抹了黑，给祖宗抹了黑，活着也没什么意思。我答应了。姚夫人，我答应了，但你也要保证一件事情：从此以后，永远不要再为难我的家人。放心，只要你乖乖的在王府待着，我就不会为难你娘。来人，把他们送出去。等等。一哥哥，你怪我吗？我当然不会怪你。不管你做什么决定，我只会怪我自己。李外，带他们走吧。李外和。行。嗯、说吧，你想让我做什么？不着急。
就是赫连系。大胆。赫连信。但叫心思坚定起，天下人间会相见。方嬷嬷，问信公子安，上次的人情，奴婢已经还了，还请信公子以后不要再来了。哎，来来来。执意要保小公子，我们，我们，我们谁也拦不住他。你怎么舍得抛下我？这是王爷和小姐的最后一次见面。从那天起，王爷就捧着小姐回来，盼啊盼啊，一盼就是几十年。我和新王妃真的有这么像吗？奴婢陪了小姐十几年，从容貌到性情，没有人比奴婢更清楚。正因为这样，这些年，许多公子、夫人来找过奴婢，希望通过奴婢这双眼睛，找一个和小姐相像的人。去王爷那里讨些好去，奴婢怕玷污小姐，从来就没答应过。可那天见到你，从容貌到心情，怎么就能和小姐这么像？金芳嬷嬷，方才呢，我擅作主张，给你请了几天的假，如果你愿意。现在就可以，现在就可以。
，就可以出府休养。奴婢愿随信公子出府，祝青莲小姐中选。青莲小姐，嬷嬷小心，入戏真快。嬷嬷人不错，忠义、厚道，嗯，还有姚夫人，漂亮能干，你身边的女人都不错。<笑>哎呀，我我算听出来了，你是说我自己没本事，要靠女人是吧？我要真这么想，新公子才会高兴吧。嗯，你找我来，到底想要做什么？警方嬷嬷刚才不是说了吗？为了讨好我父亲呢。别的公子或许是，但信公子你，一定不是。嗯，王爷治理曲梁并不昏聩，别说是一个像先王妃的女人，就算是先王妃自己，王爷也未必会听。信公子这么多年费尽心思，把自己打造成一个贤公子。怎么可能为了这么没有把握的事情而冒险？要不然为了什么呢？我听说，先王妃薨逝没几天，王爷便立了世子。这么多年，世子娇蛮放纵，可王爷依然对其寄予厚望，谁都明白，这是念了先王妃的旧情。可现在，如果出现一个女人取代了先王妃，那么世子的位子还保得住？你这话，我怎么越听越听不明白？你当然不明白，你要能明白，还能是贤公子吗？哎，你，你，这么聪明的丫头，要不是父亲的人，我还真想自己留着呢。那你怎么不留？吕北义都留不了，我又何德何能呢？把一个爱得死去活来的男人，说舍得就舍得，你是真有这么狠心，还是别有安排啊？你不用跟着了。你你干什么？你放下！警方府，警方嬷嬷是老四。青莲小姐，来，快进来。哎，老四。三哥，这气喘吁吁的，大白天的，唱的哪出啊？哎呀，怎么被你这小子看到了？千万别说出去啊！青莲小姐，我先教你走路。记得有一次，王爷处理着政务，王妃奉糕点和汤水进出清康殿三次，王爷丝毫没有察觉，而汤也一滴未洒。王爷一直夸奖王妃身轻如燕，姿态端庄。好了，现在我们开始。你要注意两个重点：第一，这托盘里的碗不能发出声音；第二，这脚下的铃铛也不能发出声音。好，来，嗯，这是第六个，客房都坐不住，除了狄夫人和叶夫人以外。都派人来看过，还是狄夫人和叶夫人撑得住气。这其他的小鱼小虾不理会也就罢了。平日里来争宠，公子真的有事，能分忧的又有几个？夫人说的是，幸亏有夫人相助，这是公子的福气。如花，你说，公子真的需要我吗？您是说，警方某某？夫人，公子不是说了吗？说是前几日警方嬷嬷问他要了只鹦鹉，他来还人情的。但愿如此吧。再来
，点一束落荣雨之女，落青莲，参见王爷。说什么？你是没吃饭的吧？点一数落荣雨之女，落青莲。苏南春啊，公子，他午膳吃了什么啊？回公子吃的是牛肉。嚯，难怪底气足的像头牛啊！<笑>信公子，你又没有见过先王妃，你怎么知道她如何走路，如何说话？如果信公子是想存心刁难，那我不练就是了。啊，青莲小姐累了，就歇歇吧。倒也不是累了。就是觉得胸口闷闷的，觉得这个环境闷得慌，想换一个宽敞一点的。不准。为什么？不为什么。这公子邸除了公子的且歌月，我这朗月阁就是最大的，我就不信摆不开一个你了。哎，孙德春。我们来猜成语。姚夫人想让我好好的学，那就不得不管我的需要啊。中午我觉得太阳太大，想换个树荫的地方，您不肯。现在我又觉得胸闷，想找个宽敞点的地方，您还是不同意。到底，您究竟是怎么想？心怀，心怀。哎，因为你想引开我。鬼胎。心怀鬼胎，嗯，被我说准了吧？你是很聪明，但是你知道你错在哪儿吗？没有一个女人离开她爱的男人，会像你这么平静。异想，别乱跑了。天开，异想天开。公子，你可真是料事如神呐！嗯哼，四夫人，丫头，怎么这么不小心啊？撞坏了四夫人，你有几个脑袋赔？四夫人饶命！奴婢该死，四夫人饶命。你起来吧。四夫人，平时您最懂礼数，此时硬闯我老月阁，恐怕有些失礼吧。我家公子刚得了些血宴，一心拿过来给姚夫人尝尝鲜，这才急了嘛。哦，怎么，姚夫人不请我进去坐坐吗？雪宴我收下了，四夫人请回吧。如画，我看，我还是亲自给姚夫人送到屋里吧。三哥，来了怎么不跟我说一声啊？当年父亲心念君上，刻意仿照家乡府邸，而造了这座宅子。当我成年建府之时。他便将这座宅子赠给我，当公子邸。好美。待到荷花盛开之时，一定更迷人。这池子叫什么名字？渭溪池。渭溪池。没错，这座池子就是为你而建的
千家七七，白露未晞。所谓伊人，在水之美。当年我父亲把这个宅子给我，做的第一件事情就是建了这个池子。都是过去的事了，三哥又何必再提呢？是，都过去了，何必再提呢？毕竟你现在是四夫人了。我只是没有想到，第一次带你来看，竟然是为了防着你。三哥说防我。三哥早知道之妹会来，所以故意在朗月阁等着我。我又如何能知道呢？三哥在红雁门见到四公子，也料定公子会告诉我。我就突然不明白了，你到底是懂我还是不懂我？当年你认定我袭爵无望，不惜离开我嫁给老四，现在却过来怀疑我。正因为我失去的太多了，才不容许有半分差池。是。有情有义，能文能武、啊，真是可惜啊。南春，公子，天晚了，送司夫人。是，司夫人，这边请。怎么了，夫人？我肚子疼啊！一定是方才撞坏了。这，您还不快去请大夫？可是公子吩咐了。哎呦，夫人，夫人，夫人，您挺住，夫人！你这吓人，狗胆包天，连我家夫人死活都不管了吗？不是，夫人，您稍等，您稍等，我去就来啊。夫人，走远了。
刘夫人，怎么办？刺客行刺，你说该怎么办？不要，不要，刘夫人，我求求你不要杀他，不要杀他。灵儿，不用求他，不就一起死吗？有什么可怕的？是我害了你一个个。姚夫人，是我自作聪明，意乱及时。求求你大人有大量，放过一个个。灵儿，别磕了，磕破了像怎么办？扶起来。我不磕了，奴婢保证，好好学规矩，全心全力，准备选师。你刚才称呼你自己什么？从今往后，要凡是主，奴婢是仆，奴婢甘愿为姚夫人效力。灵儿，若青莲。你要记住你今天说的话，绝不敢忘。你这张脸，是你的福气，也是你的劫难。灵儿，灵儿最不能小看。这个家里，个个都怕我，没一个真心的陪我玩。母亲好不容易找你来陪我，可为什么？为什么你也躲着我？荣九，你出来好不好？我给你吃鱼，吃好多的鱼。再多派几个仆人伺候你，给你做最漂亮的窝，好不好？也许他想要的，并不是这些。你是谁啊？你怎么知道荣球想要些什么？他想要自由，想要随心所欲，想要出去做自己想做的事情。为什么？这里不好吗？我对他不好吗？这里虽然好，但是也会不快乐。就像你，你虽然是小公子，不也一样不快乐吗？你你怎么知道我是小公子啊？越在高处，越是想要简单。平常家的孩子或许比你幸福的多。你是想要借来找绒球吗？不，我不找他。我既然喜欢绒球，我就应该让他做他喜欢的事情。我只是想放你出去。你这样一直被锁着，一定也不快乐吧？薇儿，在做什么呢？父亲，我想放姐姐出来。姐姐不用放，姐姐明日便走了。真的？嗯，来，你先去那边玩，我有点话要跟姐姐说。好。啊。公子骗小孩的功力和骗女人一样厉害
，恨我恨得不轻啊！看来是把吕北义的账都算到我头上了。你要是来落井下石的，那就是我不奉陪。哎，丫头，嗯，认识字吗？看一下，来来来。哎呀，招贤考卷，继续看。这是，没想到吧？吕北义会偷偷参考。不可能啊！他明明不喜欢，为什么？他没有不喜欢，他不去考，只是因为你不喜欢。这可是这一届招贤最好的文章，可是除了才华横溢，你猜？我还看到些什么？渴望，对功名利禄的渴望。我从来没有看过一个人，他渴望有如此的强烈。你真的相信他会一辈子甘愿放弃吗？嗯？我既然喜欢荣球。就应该让他做他喜欢的事情。那我就陪他追求功名好了，为求真心，这点牺牲又算得了什么？<笑>丫头，在追求功名的路上，哪来什么真心？反正呢，就记住我说的这句话，永远记住。嗯，忘了他吧。对你们来说，这未必不是最好的结果。你为什么要安慰我？难道不择手段的信公子，也有良心不安的时候？早点休息，丫头。青莲，叩见王爷。气质、神韵，和当初先王妃入府时一模一样，也算没白费奴婢这几天功夫。来，奴婢今天也会回王府。青莲小姐，若是有什么需要，也算是有个照应。你为什么对我那么好？奴婢对你好，是因为思念小姐。可还有一个人。思念比奴婢多得多，也痛苦得多。王爷，这些年来，奴婢眼看着王爷的这份痴心，从年轻到年老，没有一刻忘记过小姐。王爷在阳间疼着。小姐一定也在阴间等着。若是有人代替小姐抚慰王爷，小姐泉下有知，一定会欣慰的。我去抚慰王爷，谁来抚慰我
，落青莲道。时，众家贵女一名入看。点宝鼠，高手人之女，高妙安。小女高氏，这个有。高手人之女高妙安，赏银十两，以慰辛劳。敬面，各位小姐，请敬面，准备入园，面见王爷。各位姐姐，我这盆里的水还算清凉，若是大家不嫌弃，就一起用吧。那谢谢姐姐啦。怎么了？快起来！看看看。你们还愣着干什么？快传衣冠呐！刘忠贤之。Oh. 王爷，怎么？有什么让本王惊喜的事吗？不是，出事了。出什么事儿？夫人，不好了，不好了！慌什么呀？洛青莲把玄女毁了容，怕是活不成了。快，快去请公子。是。毁容？毁容的，居然不是洛青莲。也罢，左右王府是容不下他。刘烟，去找公子。请他即刻便去王府。公子在下棋呢。下棋？和谁？右长史袁大人。好极了。立刻去请，告诉公子，务必请袁大人同去。哎呦，李大人，你也是为玄女毁容之事而来的。没错呀，自从王爷到了曲梁城，就没有发生过如此嚣张的事，也不知道是谁家的玄女，竟有如此大的胆子。他都不知道这是要掉脑袋的罪呀、啊！是啊，听说是点一叔洛尔荣女家的，叫洛青莲啊！哎呦，走走走，走走走走走。三位大人
启禀王爷，这就是下毒的玄女。民女洛青莲，问王爷安。刚刚让本王三名玄女毁了容，安。本王怎么个安法？王爷是曲梁的天，就算有再大的事，只要王爷在，天就不会塌。王爷安好，便是曲梁安好。民爷安立齿，你不怕吗？民女问心无愧，所以不怕。抬起头来。启禀王爷，三命玄女的父亲，在青康殿外求见，还来了不少官员，求王爷赐凶手一死。何事禀告？王爷，小女入王府选事，一直期盼能得王爷垂青，留在王爷面前替下官效忠。没想到还没见到王爷，竟然先遭谋害，容貌尽毁，请王爷替下官们做主，严惩凶手。请王爷替下官们做主，严惩凶手。都起来吧。你们心里的苦，本王知道。洛青莲，民女在
他们说的话你就听见了吗？民女听见了。你有什么话要说？回王爷，民女也有父亲，民女的父亲也是民女为掌上明珠，所以我很了解众位大人爱女之心。但是这几位小姐真的不是我家孩的。大胆！多少人眼睁睁的看见他们用了你盆里的水，立即就毁了容貌，你还想抵赖？怪了，哪个害人之人会在众目睽睽之下把毒下在自己的盆里，还当场人赃俱获呢？难道是想自杀？这分明是他的狡猾之处，正说明了他想用这种方法洗脱嫌疑。这就奇了怪了，我若是要洗脱嫌疑，我为什么不悄悄给他们下毒呢？众多玄女，弄得个死无对证、神不知鬼不觉的，岂不更好？还有，众位大人应该已经知道了吧？各位小姐是被风吹下来的树叶脏了盆里的水。我又不是诸葛亮的妹妹，我会借东风吗？我还要向老天爷？借着刮风下雨吗？还有其三，我与众小姐素未谋面，我若是想要加害，那只能是想要铲除对手。此界玄女有十几位，我只铲除三位，有何用啊？若不是你，那毒水为何会在你的盆中？难道有人陷害你？不是陷害，是想要杀我。只要你说出那个人是谁，拿出证据，我们一定不会为难你的。民女不知，本官刚才差点就信了你，求王爷立即杀了这个巧舌如簧的罪人。罗青莲，这件事牵扯到几位大人，也关系到曲梁官员的心。你若不能指认别人，那本王，本王就必须要处置你。你听明白了吗？民女明白。既然明白，那你就说吧。王爷，若是民女指证了别人。那也只是猜测，而且也没有证据。下官多年来兢兢业业，如今小女无辜被害，要是不能严惩凶手，下官还有何脸活在这世上？嗯、求王爷赐下官一死。求王爷赐下官一死。王爷，这些可都是曲良的功臣，请王爷三思，万不可因为一个女子而伤了大家的心。你们这些黑白不分的庸人！叶哥哥，快走！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！小心，小心！哼！卑鄙！我是在救你。就算你出得了清康殿，你能出得了王府吗？想被乱箭射死吗？大胆刺客，拉出去！斩！不要！不要杀！不要！王爷！王爷！王爷，我认罪，我认罪，都是我偷的，都都是我，是我嫉妒，是我不关他的
事，我向王爷饶他一命。灵儿，王爷，是我指使的，是我。殿堂之前由不得你做主。王爷，谢王妃，若当年并不是因为世子而死，王爷是否，是否还会为他而牺牲自己？放肆！谁准你如此口无遮拦？王爷，死虽然可怕，可是有死得其所以说。贤王妃当年是为了生下世子，宁可一死，是他死得其所。而现在，明年也有冤意，为侄儿死去的一人。王爷，如果你觉得明女还和贤王妃有半分相似，明女请求王爷，明女请求王爷开恩，让明女死得其所。想好了吗？想好了。灵儿，不可以。洛青年，谋害玄女，罪无可恕。赐。王爷，请慢。警方嬷嬷，奴婢斗胆，请王爷和各位大臣听奴婢说几句。警方嬷嬷，没想到这么多年你还在府里。你有什么话想说的？蒙王爷还记得奴婢。奴婢当年随先王妃入王府，就再也没有离开过。这一辈子，就在王府里过去了。奴婢早习惯了王府，也离不开王府。可奴婢最大的遗憾。就是先王妃离开的早，奴婢未能伺候她一辈子。还记得这些事儿，很好，很好。小姐待奴婢好，这么多年，奴婢从未忘记过小姐。各位大人，王爷思念先王妃不假，但绝不会因为青莲小姐的长相对他网开一面。青莲小姐虽亲口承认了罪行，但如你们所见，认罪之事也是迫不得已。真凶肯定另有其人。奴婢虽然与青莲小姐相处不长，但奴婢相信，她绝对不是阴险歹毒之人。
奴婢知道，空口无凭，无人能证明青莲小姐的清白。如果无法平息各位大人的怒气。那就让奴婢替青莲小姐谢罪吧。范丽，在。警方嬷嬷，忠心念主，其心可表，其心可有。本王特许，葬于先王妃墓园内。让他们相聚吧。是。来人、啊！在这里，有本王的同僚，有本王的儿子，都是本王最亲信的人，可以说是一家人。既然是一家人，那就说说家事吧。本王今年已经过了半百，先王妃死的是。一直是本王心中的一个痛。先王妃过世早，这么多年我都未能忘记她，真想早点去陪她。今天若没有警方嬷嬷训阻，本王可能还开不了这个口。本王向你们保证，会尽快。查出真凶，给你们大家一个交代。臣愿能早日查明真相。愿能早日查明真相。下官不甘心呐！难道下官的女儿就这样白白被毁，没有一个人来承担罪责吗？你叫什么名字？吕北义，贱名吕北义，殿前行刺，罪无可恕，赐剑戟，永袭。愿能早日查明真相。王爷，真相尚未查明，此女绝对不能进入王爷府。臣请另行处置。
去的。明天再。你还有什么话说吗？并无证据，洗脱罪责。若是有什么惩罚，民女毫无怨言。在查明真凶之前，玄女洛青莲剥夺玄女身份，贬为奴婢。赐予，赐予，赐予五公子贺连佐为奴婢，行不行？死活关我们什么事儿？走走走走走走。黄爷，五公子和青莲小姐已经走了，几十年了，也该让她清静清静。李教长，在。传令，这次选试。停止。尚未复选的，遣送回家；留在府里的，就留下吧。是。知道了，他们还好吗？发生这么大的事儿，能好到哪里？他们惦记你，却不想让你惦记家。老爷夫人叮嘱小姐，千万别想不开，说只要人在，就没有过不去的坎。大少爷不知道扶正了哪根筋，发奋读书，要考取功名了。小姐，您怎么了？我生我自己的气。我让家人担心，害得一个个得了贱疾，一个个一向心高气傲。现在他们全家，男要不挖卖汤，女要做奴做妓，只能见机之间通婚，而且世世代代不能翻身。这让他如何承受得住？东林，你去找易哥哥，帮我传一句话，一个字都不许差。偏爱风流高格调，不怜时事，简梳妆。小姐，这什么意思啊？
他知道你见到他，让他回个信。嗯，快些进去吧，我们这些人还等着呢。走了，小姐。